question that I'd like to share with you. Kasi sa tagal po na pagtuturo, uh, I was given a chance po to deepen ang tinuturo ko by giving being being given a kind of sabbatical leave. Three months lang po. So I stayed in a university in California. Pangalan po, University of Berkeley. Meron po kami doon Salishan House. And I had all the chance to have a very good library, Graduate Theological Union. Plus, I was able to rehash my very poor notes. Bakit ko po ginawa yun? <laughs> Kasi ang aking next assignment was magturo po sa Jerusalem. So nakakahiya naman po na magturo sa labas ng bayan na hindi talaga maganda yung notes. Lalo na ng alam ko, yung mga estudyante ko hindi pahasa sa Ingles. So I must make my notes very clear. At the same time, I must uh, somehow make it also simple English. Alam niyo nakatuwa kasi yan po ang tinuturo kong notes mula nung 2005, 2006 hanggang ngayon. Ako, halos mag-20 years na rin po. Ano? Pero eh, ganun po, 25 years na rin, ah, 15 years na po yan. So, ganun pa man, hindi po naman nagbabago eh. And the, the, the topic po is the theology of grace. And ba't ko ito po nasabi? One of the best sections po ng topic ng grace, which now I'm teaching in Tagaytay in the Divine Word Seminary uh, via online, is ang idea po ni St. Augustine on grace. Bilang background po, dahil meron siyang very, we could say, high standing father na very, they call him patrician. No? Uh, alta sociedad ang tawag natin ngayon. Uh, super mestizo if you want to call it. And um, ang gusto lang niya para sa kanyang anak na lalaki, is the best. So he had him schooled in the best institutions. Pero alam nyo, si Agustin po ay uh, very inquisitive. Meron siyang propensity not just to study, but to search, to search, to search. And in his searching, naghanap po siya. Ano ba ang katotohanan? Ano ba talaga ang hindi lumalaho na katotohanan. He was schooled in the Greek philosophy, particularly of Plato, pero sa tingin niya, hindi pa rin yon. So, hanap, hanap, hanap. Napunta siya sa grupo ng mga Kristiyano, pero hindi talaga Kristiyano kasi mga eretiko, manikians ang tawag. Akala niya, yun na yun. <clears throat> hanap, 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 hanap kung saan-saan po siya sumuot-suot. And uh, ang ending po eh, hindi pa rin siya satisfied. Hindi niya makita ang hindi lumalahong katotohanan. Until napapunta siya sa Milan at na-meet niya ang isang napakaiging pare at obispo at that time na si St. Ambrose. And doon po, sabi nila, by the feet of this so-called saintly pastor, <clears throat> Augustine realized the truth is Jesus Christ that is expressed by Jesus, Jesus Christo, In, in the way that He showed us the real and only truth. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Super po. Super po ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Pero may downside po yun, ang sabi ni Augustine. E nakita niya po sa kanyang experience. Ano po yung downside? Ang downside po ay... Um, ang tao hindi marunong 
magmahal sa Diyos. Bakit daw? So, tanong-tanong-tanong siya sa kanyang sarili. Bakit ang tao palaging bumabagsak sa kanyang pagkakasala? Ano ba eventually <clears throat> ang nangyari sa tao at hindi niya kayang magmahal? Kamukha ng kanyang nakilalang Diyos ng katotohanan at totoong-totoo. Sabi nga niya, He was the hound from heaven. Parang George Manley Hopkins, no? Pero may siya, initially siya nag-invento niya, si Agassin eh. Yung sinasabi niyang, Our hearts are restless until it, it rests in thee. Hanap ako ng hanap sa iyo. Nasa tabi mo lang pala. Nasa tabi mo lang ako. Ikaw pala, nasa tabi ko lang. Yun. Hanap ako ng hanap. Eh, ang lapit-lapit ko pala sa akin. Saan? Nasaan ang Diyos na hinahanap ko? Kasi hinahanap ko sa labas. Hindi ko hinahanap sa puso. Dito sa loob. Sa pinakaibuturan ko. Na siyang gumawa sa akin. Niladang ako. Kawangis niya. Kamukha niya. So, starting with that notion of image and likeness of God. <clears throat> Natutunan niya from the early fathers, no? Lana, sila Irenaeus, ganyan, Athanasius even, um, na blur eh. Parang nalagyan ng parang ano yung film na ginagamit natin sa mga kotse na tuloy hindi natin makita ang tunay na liwanag ng araw. Kasi nilagyan natin ng film. And especially kung ang film po nun, sabi nila, ay Mercury. ba diba? Mercury. Lagay mo sa salamin ang Mercury. Ano makikita mo? Sarili mo. It will become a mirror. And so sa kakahadap-hadap mo ng katotohanan, nang na tunay na katotohanan ay ang Panginoon, wala kang hinanap kundi ang pansarili mo. Ang tawag po niyan doon, nga naong kaibigan, ay concupiscence. O, ito po. Meron po akong eksperimento, ha? So, kunyari, pantay po yan. Di ba? Pantay. Tama ba? Lagay natin po, pantay. Pag dinagyan ko to dito sa taas, di ka PJ. Lagyan mo sa taas ng aking antipara. Ayan. E, release mo. Siyempre. Sige nga, lagyan mo ulit. Baka naman tumay... Bakit? Anong tingin nyo? Di ba? Pantay na yan, no? Ah, hindi eh. Bakit? Ba't siya buhabagsak? Ulit yung mga PJ. Ganda experiment ko eh. Bakit? Kasi inclined. Hanggat inclined tayo sa ating sarili, self-inclination po. Ang uh, self-inclination po. So kung inclined po, palaging babagsak sa baba. Ano ginawa daw ng Diyos? Ah, marunong ang Diyos. Ubo po dito. Naging tao. At ngayon, ilagay mo na ngayon ang salamin hindi na siya babagsak. No? Obvious ba? Pero pag in-incline mo, bagsak siya ulit. So sabi niya, pag ang Diyos ay nakaupo dito, ha? yung inclination, no? nakaupo, meron siyang counterweight sa sarili. And therefore, may solusyon. Bakit? pinaupo mo ang Diyos sa buhay mo. Pinayagan mo ang Diyos, talagang merong impluensya sa iyo. Otherwise, alone, you can do nothing. Talagang babagsak, babagsak ka, babagsak ka sa hilig mo. Self-love. Self-inclination, selfishness, sinfulness. Yun lang. Simple, di ba? Bakit? Left to ourselves. 
bakit tayo left to ourselves? Eh sabi niya, humiwalay tayo sa Diyos eh. Simulat sa pool ni Adan tsaka ni Eva eh. Humiwalay tayo una sa kanyang kalooban. Di natin tinanggap na yung kanyang pagbabawal ay bawal. In fact, ang unang pagkakasala ng dalawang mag-asawa ay they delighted and they had pleasure. More pleasure than God's will. They were delighted. And so, in that time, ano, ang concupiscence was parang located in the human humanity of being lupa. Baka lupa po eh. Totoo po, di ba? Baka mundo tayo. Pag iniwan tayo ng ating, pag iniwan natin ang sarili natin sa kabunduan at wala tuloy na Diyos, wala po mangyayari sa atin. Talagang wala po. Palagi tayong babagsak. And every time we fall, masakit po eh. Kasi hindi tayo ating sarili. Bakit? Yung ating hilig, very temporary. Sabi nga nila eh, parang uminom ka at nalasing ka nung gabi. Anong paggising mo? Anong meron kang hangover daw? Masakit ang ulo? So si San Agustin, nagtanong siya, ano ba nangyari talaga sa tao? At parang hiwalay siya. There's something wrong sa loob niya, sa pinakaloob niya. Sabi niya ganito, yung ating pagdanasa, will, ha? tawag doon, will. Meron tayong willpower. Anong willpower natin? Free will. Ang ating will po, meron tayong kakayahan, power, pumili. Tama po ba? And free will, that is the best gift of God after our human life. We are human because we are rational. And we are rational that because we have only thinking power. We have choice. We have choices. Pero, paano tayo pumipili? Ano ba ang ating pattern of choices? Simple lang po. Dahil nga self-inclined, self, parang, parang selfish, kasi nga self-inclined, sinful. Selfishness is sin. We only live for our own pleasure. Alam niyo na wala. Tawag niya nun, gana. Nawalan ng gana. Anong nawalan ng gana? Eh di ba, ganadong-ganado ka nga eh sa mga bagay ng mundong ito eh. Eh alam niyo, tayo katawan at kaluluwa. Yung ating katawan, andun yung ating gana. Yung ating delight and pleasures. Pero nawala po yung ating panlasang masarap sa spiritual. Sa makajos, Sa makalangit. Kaya, tilted na eh. Nawala ito, dito lang tayo nandito. Dito lang. Hila ng hila sa atin, ang tawag natin dyan ngayon, gravitational pull of the earth. We're always pulled down. Pulled down. Andyan na po lahat. Pag bumura, pag aalipusta, mahahalay na isipan, away-away, inggitan. Oh, naku, lahat na po na andyan. Lasingan. Oh, lahat. Isipin niyo po ang lahat ng addictions. Yun po ang bagsak. Self-pleasure. Selfishness. Sinfulness. So, si Yeso Cristo, ang anak ng Diyos, first reading, God sent His Son. Gospel reading, we have only one teacher, and He is the Christ. Kailangan po tayo maging submitted. Isasubmit natin yung ating will kasi left on our own, parang meron tayong default system. Ang default system natin to just remain 
on the easy, convenient, masarap. We cannot do anything sacrificing. We're always ayon sa agos ng mundo. At yung agos ng mundo, pababa ng pababa. Goes to the sea, ba? Diba? Hanggang malunod tayo. We cannot swim upstream. Meron tayong willpower, but we don't have the power to will against our parang selfish desires. Pangkatawan, makalupa, makamundo na pagnanasa. Kailangan daw nating imbitahin si Kristo. Payagan ang Espiritu Santo binigay ni Yesu Kristo mamayani sa atin. And that would require a life of the Spirit. A Christian life. A Christ-like life. We have to, we will say this Sunday, follow Him. And it needs to deny ourselves. Deny Him so much, not self. The selfish inclinations. But how could we deny, say no to something delightful, pleasurable, something that pushes us, I mean, pulls us down, always down. You can only have a no if you have a greater yes. <laughs> That's the only way, God. A greater yes. Mga nag-asawa, kahapon po, sadly, hindi ako makapunta sa isang kasal. Hindi ako pinayagan eh. Baka daw ako makompromise. Matanda na ako eh. Itong dalawang magkasintahan ay nag-tipanan for better, for worse. Richer and poorer. Sickness and health. Dalawa eh, oh. Kara at krus. Marriage accepts both realities. In good season, and in bad season. And how do we work the bad season? The good season is easy eh. Romantic pa yan eh. Honeymoon stage yan. The bad season is talagang magkakilala tayo. At sa amin nga na iba sa akin, Father, the longest sentence in the world is I do. <laughs> Masesentensyang ka habang buhay ng I do. Tama ba, PJ? <laughs> Totoo nga. It's the longest sentence. Sinintensyan mo ang sarili mo na mamahalin ko to ng habang buhay. Ha? Magkamata yan. Mamahalin ko to. Kahit mahirap mahalin. Mga kapatid, hindi mo kaya yan ng mag-isa. Kailangan mo si Yesu Kristo. Ano daw si Yesu Kristo sa buhay natin? Natin po ah. Pondus meus. My weight. My weight. Amor meus. My love. How do we invite Jesus? We ask Him to love us and we ask the Spirit to help us love Him. Love Him with all our hearts. Love Him. Really, parang place our heart, soul, mind, body, and strength on this Jesus. Because He doesn't mean any harm to us. Rather, He offers us the best of what we can be. So, pondus meus. Ito, di kaginan, di ba? Nakaginan, no? Pondus meus. The weight that makes the inclination equanimous. Pondus meos. And how is that weight? It's my love for him. Amor meos. Nawalan po ang ating lasa, gana sa Diyos. Pero nung tayo na binyagan, binalik yan yung panlasang spiritual. Pero pwede pong mawala uli ah. Pwedeng-pwede. 
Kasi, pwede tayong masilo uli ng makamundong buhay natin. Kapaligiran natin ay mundo eh. Mahirap po makilala at makita an invisible reality, pero real ha? Hindi po to virtual. It's real. Ang ating virtual reality is that pag tayo nag-text, talaga yung ating kapatid nasa kabilang mundo eh. No? Nasa kabilang lupalop ng ating mundong to. Nasa New York o kaya nasa Japan o nasa, talagang virtual lang. Pero real naman siya doon. Pero ito, ang virtual, hindi virtual ang Panginoon eh. Real. Present po. Meron nga siyang weight eh. Mafe-feel mo ang kanyang weight sa buhay mo. Ang kanyang influence. Buksan mo lang ang puso mo. Yun po ang natutunan ko kay San Agustin. Ang tawag niya doon, the grace of God. Grace is not yung wala akong kas- pagkakasala. Grace is malaking pagmamahal ng Diyos na aking sinukuan, na aking in-embrace, tinanggap, at tuloy natuto ako ulit. Masarap pala to be in the grace of God. And then, our hearts are at rest. Tatahan po ang ating mga paghahanap, pagnanasa, tatahan po. Kasi mapapasa tahanan tayo ng Diyos. The Father and I will make our home in you. Brothers and sisters, ito pong misa eh. Behold the Lamb of God. So sa inyo po, spiritual communion. Sa akin po, I will actually accept in the Eucharist and allow Him to be inside me, within. I will accept Him. And that means I will humbly submit myself to Him. Kasi tama po itong pangako ni Jesus sa ating gospel. Anyone who raises himself up will be humbled. Mas mataas ang gusto mong uh, abutin, mas malalim ang iyong pagbagsak. Pero ang sino man na bumaba, humbles himself, God will raise him up. Humility is submission, acceptance, obedience, openness. Yan lang po hiningi sa atin ng Diyos. And anything and everything He desires for the, our good, ha? sa ating kabubuti po, ating malalasahan. At kapag ito'y ating talagang nalasahan, sana hindi na tayo maghahabol ng iba pa. Nang marahil nakakaakit, pero sa ngayon, nawala na ang gana para doon. Mas may gana tayo sa Diyos.